ನಮ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಜುಲೈ ಜುಲೈ ಹತ್ತು ಅಥವಾ ಹನ್ನೊಂದು ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಈಗ ಕಾಟನ್ನು ಇಡೋದು ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಸರಿನಾ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಕ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿದೀರಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹತ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಮಳೆನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗ ಮಳೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ತಡವಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿಯನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರೆ ನೀವು ಸೂರ್ಯಪಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ಅಥವಾ ಗುರೆಳ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ನವಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಈಗ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆಗಳು ಇವು ಕೇವಲ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಗಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಮೆ ಇರ್ಬೋದು ನವಣೆ ಇರ್ಬೋದು ಅರ್ಕ ಇರ್ಬೋದು ಕೊರಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಬರಗು ಇರ್ಬೋದು ಊದಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇವುಗಳನ್ನ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ ಇವು ಒಣ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬೆಳೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೊಗರಿನೂ ಕೂಡ ತಾವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು ತೊಗರಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಜುಲೈ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೂ ಕೂಡ ತೊಗರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತೊಳಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಟಿ ಎಸ್ ಮೂರು ಆರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಕಟಾವಿ ಅದು ನೂರ ನಲವತ್ತೈದರಿಂದ ನೂರ ಐವತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕಟಾವಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಟಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಕೆಂಪು ಕಾಳನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬೆಳೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರು ಬಿ ಎಸ್ ಎಂ ಆರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅದು ಬಿ ಎಸ್ ಎಂ ಆರ್ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರಿಂದ ಇನ್ನೂರ ಹತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ತಾವು ಟಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೊಗರಿ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಗಸಿಯನ್ನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳು ಎನ್ ಎಲ್ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಹದಿನೈದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ತಳಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಔಡ್ಲವನ್ನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಜಿ ಸಿ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ತಳಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಒಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ಔಡ್ಲ ತಳಿ ಇದೆ ಈ ತಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ತಮ್ದು ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಬೈರಾಪುರದಿಂದ ಶಿರ್ಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕು ಬೈರಾಪುರದಿಂದ ಈರಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನಾವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಸಿದ್ವಿ ಈಗ ಭತ್ತ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ವಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ವಿ ಈಗ ಯಾವ ತರ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಸಾರ್ನ ಇವಾಗ ಆಗ್ಲೇ ತಾವು ಹೋದರ್ಸ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಬರಗು ಊದಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಕ ಕೊರಲೆಯನ್ನ ಬೆಳೆದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇನ್ನೂರಿಂದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೈತರನ್ನ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ತಾವೊಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರು ಮತ್ತು ಚಿಂತಕರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನವಣೆನಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಎಂ ಟಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಸ್ ಐ ಎ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಫೋರ್ ಅವರು
ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿತ್ತುವಾಗ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಬೀಜೋಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಬಳಸಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಜಿಯಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಾಶಕ ಇದೆ ಅದು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗ್ರಾಮ್ ನಷ್ಟು ನಾವು ಬೀಜೋಪಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಒಣ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭತ್ತ ಇರುವೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಿಂದು ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಊರಿಗೆ ಭತ್ತದ ಒಂದು ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಇದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಡಮ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ರೈತರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನ್ನೂರು ಇರಬಹುದು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಆಗಲೇ ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕೆರೆ ನೀರು ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ್ರಾಳ ಇರ್ಬೋದು ಅಚ್ಚೊಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಸಿನ್ನೂರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆರೆ ನೀರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಒಣ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕೆರೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕಾಲುವಿನಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ಟ್ ಮೊದಲೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವ ಸಂಭವ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಮೊದಲೇನೆ ನೀರು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇನೆ ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಮೇಡಮ್ ಈ ಕೂರಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ ಮಾತಾಡೋಣ ಸಿಂಧನೂರಿನಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಅನ್ನೋರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಿವಪ್ಪ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ರಿ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ತೊಗರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೂರು ತಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ ತಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಿ ಎಸ್ ಮೂರು ಆರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟಿ ಎಸ್ ಮೂರು ಆರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟಿ ಎಸ್ ಮೂರು ಆರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಳಿಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಒಣ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀರಾವರಿನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀರೇನಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಿ ಆರ್ ಜಿ ಎಂಟು ಹನ್ನೊಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಟುನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ತಳಿ ಇದೆ ಅದು ಆದ್ರೆ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಟಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಗಾರಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ನೀರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ತೊಗರಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಬಿತ್ತನೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ತಾವು ಕೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತೊಗರಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೊಗರಿಯನ್ನ ನಾವು ಜೂನ್ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಜುಲೈ ಹದಿನೈದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಗರಿ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುಲ್ಬ ಕಲಬುರಗಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜುಲೈ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ತೊಗರಿಯನ್ನ ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇವಾಗ ನಾಟಿ ಪದ್ಧತಿ ಕೂಡ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯ ಮೇಡಮ್ ನಾಟಿ ಪದ್ಧತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಗರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೊಗರಿಯನ್ನ ನಾಟಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಬೀಜವನ್ನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಪಾಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಇರಬಹುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಳು ಇರಬಹುದು ಮೂವತ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮರಳು ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು
ಏನಾದ್ರೂ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕೂರ್ಗೆ ಭತ್ತವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತೆಂಡೆ ಒಡೆಯೋದು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಟಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈ ತೆಂಡೆ ಒಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೂ ಆಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಗಾಳು ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಳು ಹಾಲುಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಾಳು ನೀವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಲು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಮೂರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀರು ಕೊರತೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಸೊ ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಆತರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸವಲತ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೂರ್ಗೆ ಭತ್ತವನ್ನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ ನೀವು ಒಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂರ್ಗೆ ಭತ್ತವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಳತೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಭವ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ನೀನು ಈ ಕೂರಿಗೆ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಕಳೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಕೂಡ ಈಗ ಭತ್ತವನ್ನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ರೈತರು ನಾಟಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರ ಡ್ಯಾಮ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾನಾ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಅಭಾವದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ರೈತರು ಈ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಕೂರಿಗೆ ಭತ್ತದ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಿತ ಕೂರ್ಗೆ ಯಂತ್ರನ ಇದೆ ಆ ಕೂರ್ಗೆ ಯಂತ್ರವನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಕೇವಲ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಜುಲೈ ಹದಿನೈದರ ಒಳಗೆ ಆದ್ರೆ ಸೋನಾ ಮೊಸರಿಯನ್ನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಜುಲೈ ಹದಿನೈದರ ನಂತರ ಆದರೂ ಅಥವಾ ಜುಲೈ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೂ ಅಥವಾ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊದಲೇ ವಾರದವರೆಗೂ ಈ ಗಂಗಾವತಿ ಸೋನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಕಾವೇರಿ ಸೋನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ನೆಲ್ಲೂರು ಸೋನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎನ್ ಆರ್ ಹದಿನೈದು ಸೊನ್ನೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಮತ್ತು ಜಿ ಎನ್ ಎ ಹತ್ತು ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಳಿಗಳು ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ತಾವು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬಿತ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡ್ತಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಳೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆ ಕಳೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಈ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ನಾವು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮುನ್ನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿತ್ತಿದ ದಿವಸ ಅಥವಾ ಮರು ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸದೊಳಗೆ ಮಳೆ ಬರುವ ಸಂಭವ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಹದಿನೈದು ದಿವಸದೊಳಗೆ ನಮಗೆ ನೀರು ಹಾಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸವಲತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿತ್ತಿದ ದಿವಸ ಅಥವಾ ಮರು ದಿವಸ ಪೆಂಡೆಮಿತಲಿನ್ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಸಿ ಎಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಳೆನಾಶಕ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಏಳ್ನೂರು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏಳ್ನೂರು ಎಂ ಎಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಇನ್ನೂರು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಳೆ ಮುಂಬರುವ ಕಳೆಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಆದ ದಿವಸ ಅಥವಾ ಮರು ದಿವಸ ಅಥವಾ ನೀರು ಮಾಡಿದ ದಿವಸ ಬಿತ್ತಿದ ಅಂದ್ರೆ ಬಿತ್ತಿದ ದಿವಸ ಅಥವಾ ಮರು ದಿವಸ ನೀರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈತರು ಆ ಒಂದು ಮರು ದಿವಸ ಪೆಂಡೆಮಿತಲಿನ ಮೂವತ್ತೀಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಳೆನಾಶಕ ಇದೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನಷ್ಟು ನಾವು ಇನ್ನೂರು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿಂಪರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಳೆಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹತೋಟಿ ಮಾಡುವ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಭತ್ತ ಹುಟ್ಟಿದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬಸ್ಪೆರ್ಬಿಕ್ ಬಿಸ್ಪೆರ್ಬಿಕ್ ಸೋಡಿಯಂ 
ಆ ಸಜ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ತಾವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಜ್ಜೆ ಕೂಡ ಬೆಳಿಬಹುದು ಸಜ್ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜೋಳ ಇರಬಹುದು ಸಜ್ಜೆ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಒಣ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಅತಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ತೇಮಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನೂರಿಂದ ಐನೂರು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳೆ ನಾಶಕ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಟ್ರಾಜಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಳೆ ನಾಶಕ ಇದೆ ನಾನೂರು ಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಇನ್ನೂರು ಲೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಒಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆ ಐಸಿಟಿಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಳಿಗಳಿದಾವೆ ಮತ್ತು ಫೈನಿಯರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಾರಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಳಿಗಳಿದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರವರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ತಳಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಆ ತಳಿಗಳನ್ನು ಅದಲ್ಲದೇ ಇಕ್ರಿಸಿ ಆಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಜ್ಜನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಡಮ್ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಾದರೆ ಹತ್ತಿ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬು ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ರೈತರು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬೆಳೆಯಬಹುದು ನೀರಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಇಳುವರಿ ಇಳುವರಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಜ್ಜಿಯನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಜ್ಜಿಯನ್ನ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಳೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಳು ಬಲ್ತಿರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಬಲ್ತಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೊಳಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ತೆನೆನಲ್ಲೇ ಮೊಳಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಕೊಯ್ಲೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಕಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆನು ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸಜ್ಜೆ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಅಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಡಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೊಯ್ಲೆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ನಾವು ಕೂರಿಗೆ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕ ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಅದು ಜೈವಿಕ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಾವಯವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಉಪಾಯಗಳಿದೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನಾಟಿ ಪದ್ಧತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಗಳ ತೆಗಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವನ್ನ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದು ನಾನು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದಲ್ದೇ ಕೋನೋವೇಡರ್ ಈಗ ನಾವು ಸಾವಯವ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕೋನೋವೇಡರ್ ಸೈಕಲ್ ವೀಡರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಸೈಕಲ್ ವೀಡರ್ ನು ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು ಕೋನೋವೇಡರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅಥವಾ ಈಗ ಧಾರವಾಡ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಡೆ ಕುಂಟಿ ಅಂತ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ ಬೇಸಾಯಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಆ ಅಂತರ್ ಬೇಸಾಯದ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಈ ಕೂರ್ಗೆ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಳೆ ನಾಶಕಗಳನ್ನು 